Gospodo Srpska, braćo i sestre u Hristu Bogu, evo zašto je teško biti Srbin. Evo šta je to srpski nacionalizam. To je ram u kome je ikona Hristova. To je dom u kome je Hristos domaćin. To je brak u kome je Hristos blagoslovitelj. To je selo i grad u kome je Hristos načelnik. To je država u kojoj je Hristos car. To je umetnost u kojoj je Hristos čarobnost. To je škola u kojoj je Hristos učitelj. To je crkva u kojoj je Hristos prvosveštenik. Šta je to srpski nacionalizam? To je borba u kojoj je Hristos svojskovođa. To je stradanje u kome je Hristos glavni stradalnik. To je muka gde se Hristos muči kroz nevinu decu. To je mrak u kome je Hristos jedina sveća. To je robovanje koje je izdržljivo samo sa Hristom. Šta je to srpski nacionalizam? To je ustanak protiv nepravde s barjakom Hristovim. To je pobjeda s pevanjem Hristos voskrese. Šta je to srpski nacionalizam? To je tkivo istorije srpskog naroda kome je osnova Hristos, a potka sveci i svetiteljke i junaci, mučenici Hristovi. To je molitva da poslednje suze i poslednje kapi znoja To je post dok le oči ne postanu dva puta veće. To je žrtvovanje za Hrista svega imanja i sebe sama. To je snežna čistota u devičanstvu i anđelska vernost u braku. Hrista radi. To je sreća u samoći, sreća u braku, sreća u društvu, sreća u pobratimstvu, sreća u kolibi, na prestolu, sreća u oba sveta u ime Hrista Boga. Evo zbog čega je rečeno da je teško biti Srbim. A to je rečeno komšijama srpskim i izdajnicima srpskim kojima je nacionalizam ram u koji oni stavljaju drugu sliku koju im protivnici Hristovi guraju u ruke. To su sve te reči našeg vladike Nikolaja Srpskog. Nema naroda koji ima takvu istoriju punu stradalništva, sužanstva za Hrista Boga. Jedino ruški naš, jedino verni, bratski narod ima takvu istoriju. Jermenski u ovom savremenom stradanju su ludi novi krstaši, novi inkvizitori, kažnjavaju nas najstrašnijim srednjovekovnim mukama, sebi dragim mukama. A jedna od takvih je ona najgora za nas namenjena, ona gde se lancima i sinđirima vezuje živi hristoliki za već umrlog, mrtvog i hladnog. Da dugu noć provede tako uvezan, tako naš svetosavski, hristoliki srpski narod bez pitanja vezuju za već umrlu nehrišćansku Evropu. Mala li je stradalništa srpskog po srpskoj krajini, Kninsko i svim drugim krajinama? Malo li je plača srpske nejači sa Kosova, grdnog i velikog sudilišta. Malo li je plača srpskog iz države Montonegro zdaji. Malo li je plača srpskog sa srpske metohije. Ali mi, hristoliki, 
koji u Boga živoga verujemo, znamo da će na referendum u Montonegro zdaj po svoj prilici doći i mitropolit Crnogorsko-Primorski, Zetsko-Brski, Skenderijski i čuvar Svetog Pečka, Pečkog trona, naš Sati Petar Cetinski sa svom krstonosnom i pobedonosnom vojskom direktno zbitke na krusima. Mi znamo da će na taj referendum, kao i 1941. kad je došao na Cetinje, Sekuli Drljeviću kad je proglasio neovisnu Crnu Goru pod talijanskom krunom, doći i naš Pavle Đurišić sa 14.000 viđeni momaka. Ja koliko znam Baja Stanišića, on tu priliku neće propustiti. Mi koji se gledamo u Boga živoga i u ovome divnom belome gradu, znamo i nedeljom da na ovom trgu prošeta na živojin Mišić u društvu sa Kajafom. Vidimo da im se tu, gde bi drugo, nego kod ruskog cara pridruži Stepa Stepanović i odjednom na kratko radovan mladic i naš presjednik Karadžić sednu kod ruskog cara nego kod koga će i dogovore se i kad će i s kim će i dok le će. Bog vas pogledao. Hag. Da, divno je rekao naš general. Hag. General kom je i ovome puta. Ovog puta čestitam što je u penziji Bilo bi tužno da je u ovom stranom miru aktivan.